и кровля был настолько сильно испачкана радиоактивными выбросами, что она не поддавалась дезактивации. 900 микроинтенсивных. Внимание, внимание! Просим соблюдать спокойствие, организованность и порядок при проведении временной эвакуации. Сегодня будем познавать постапокалиптический мир Украины, а именно Чернобыля. Многие иностранцы мечтают попасть в Чернобыль, а мы живем здесь всего 145 километров от него и ни разу там не были. Ну, поверить мы в Чернобыле. селфи-спот, просто куча людей, поэтому Чернобыль уже не безлюдное место. Сейчас находимся в самом Чернобыле, как видите, тут довольно-таки неплохо все выглядит даже. Побеленные деревья, магазин, кафе, э -э, не знаю, дом культуры какой-то. Еще тут куча общежитий, в которых живут работники, э -э, разные люди, которые тут чем-то занимаются. Порядка 140 человек живут здесь, самоселые такие. Раньше было больше, а сейчас уже не так много. Мемориал всем селам, которые, к сожалению, оказались безлюдными из-за трагедии. Там? Сколько там? 33. 33? Это, это 300, да, получается? Да. Прикол в том, что приезжали китайцы, они брали с собой дозиметр. Он начал пищать, они, короче, испугались, развернулись и уехали обратно. Сейчас неподалеку Припяти. Здесь был военный городок и секретные объекты. Сейчас мы, например, в солдатской столовой. Эта военная база была топ-секретным объектом и на картах обозначалась как пионерский лагерь, причем заброшен. Сейчас подходим к ГРЛС Дуга. С помощью этой штуки Советский Союз следил за Америкой. Эта штука стоила кучу денег, пожирала кучу энергии той же Чернобыльской АЭС. 150 метров в высоту. Конечно, рай для сталкеров, но в экскурсационной группе им здесь делать нечего. Надо брать индивидуальные туры, потому что все настолько бегло, я ничего не успеваю рассказать, э сфоткать. Просто группа очень быстро движется, но это нормально. Хочешь тут провести два дня, есть двухдневный тур. Только посмотрите, насколько массивная эта постройка и настолько сейчас бесполезно ее все пытаются каким-нибудь образом отсюда сдвинуть разобрать на металл но пока что из-за того что максимально близко к чернобылю ничего не могут с ней сделать всего 8 километров от реактора ну, все прощай дуга очень бегло пробежать максимально отстаем от нашей группы
Саркофаг выглядел вот так вот. Саркофаг получается новый, как новый безопасный конфаймент. Строился на расстоянии порядка 100 метров от объекта укрытия. Новую вентрубу построили в ноябре 2013 года. Вот этот саркофаг полностью за за заехал до вентрубы. Вот она здесь как раз стоит. Вот так вот она уходит, это вот вентруба. И получается аккурат находится над саркофагом. Сверху вы видите большие Кораны, которые, задача которых заключается в том, чтобы разобрать полностью нестабильные конструкции объекта укрытия. Устройства просто кричат. Вот так вот преобразилась чернобыльская столовка, в которой кушали все рабочие. И сейчас она работает для туристов. Чисто. Сосиска ему не понравилась, да? Ой, Сейчас очень близко к атомной электростанции. Четвертый реактор. Э -э железная дорога прямо к нему. И сейчас на этом мосту можно попытаться найти э -э самов, которые просто огромные. Ну вот она, ЧС. В 1970 году построили город Припять. Именно здесь, недалеко, находится тот самый рыжий лес, который после э, трагедии вырубали, начисто закопали. Рыжий лес. Вот там дальше идет уже более тысячи микрорентген в час радиации, а то и больше. Тысяча микрорентген, ну, да? 900 микрорентген в час. 900 микрорентген в час. Яблочки такие. Внимание! 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 На Чернобыльской атомной электростанции в городе Припяти складывается неблагоприятная радиационная обстановка. Во время эвакуации многие люди оставляли свои вещи дома, потому что им было велено это сделать. И после эвакуации никого сюда не запускали. Все вещи остались в домах людей. И после развала Советского Союза куча мародеров наехала и начали забирать все эти вещи, которые люди поставляли. У нас сейчас небольшая проблемка по Припяти. Будем смотреть заброшенные здания. Пост-апокалипсис. Сюда надо индивидуально приезжать. Просто день сюда потратить для фото. Сейчас проблема в Припяти не только в радиации, но и в обрушенных зданиях, которые в любой момент могут сложиться в картонный коробок. Самая советская газировочка.
Это искусственный водоем, созданный для того, чтобы сюда могли подъезжать судно, разгружать всякое. Мох, кстати, впитывает в себя радиацию, поэтому на него желательно не наступать. Сейчас внутри кинотеатра Прометей. Только что видели полностью разобранный зал кинотеатра в темноте погружен. Сейчас, наверное, в одном из самых больших городов призраков вообще во всем мире. Ну, наконец-то пришли к главной достопримечательности Припяти. Чертово колесо. Помню его по игре Call of Duty. Некоторые компании выдают такие вот костюмы и защиты. Людей тут куча, как вы видите. Места, которые когда-то были предназначены для веселья, в таком виде настолько угнетают. Посмотрите, какое высокое здание. Если оно в один момент просто рухнет, это будет катастрофа. Сейчас заходим внутрь этого здания. Смотрите, какая красота. Вообще, как будто какая-то оранжерея прямо здесь. занимаемся самым настоящим сталкерством. Можно вообще в подвал куда-то уйти. Да не хотел бы я здесь ночью оказаться. Мы сейчас в больнице детского отделения. Здесь такой резервуар для реабилитации, видимо. Прогулка у нас по лесу, который окружал Припять. И дозиметр все показывает в пределах нормы. То есть радиации здесь нету. Сейчас пришли к детскому саду. Жутко на душе, как ты когда видишь такие места. На момент аварии Припяти было всего 16 лет, и в нем уже проживало 50 тысяч людей. А теперь у кого? Так, ну волосы пока не выпадают, у меня не улюды, поэтому подтверждено, можно ехать в Чернобыль, не бояться радиации. Куча иностранцев здесь, для них, конечно же, тур намного дороже стоит.